mwenyekiti wa mama ongea na mwanao ambaye ni bwana Steven Whiteon Mengele wengi mnamzoea kumuita kama bwana Nyerere yeye ni mwenyekiti wetu na yeye ndo atakuja kutuambia hasa kwa nini tuko hapa leo mwenyekiti kungia kidogo jambo tunakufahamu sawa sawa lakini pia tuko na mheshimiwa mboni uh, mhita huyu ni rafiki yetu wa karibu sana ni mdau mzuri kabisa wa maendeleo mdau wa vijana Aa, na amekuwa amefanya anafanya kazi na sisi kwa karibu mno na ndio maana leo tuko naye hapa tumemwalika ili aweze kuja kushuhudia tukio hili kubwa ameshawahi kuwa mbunge mkuu wa wilaya lakini pia mwenyekiti wa vijana Afrika kwa hiyo tupo naye ndugu yetu Boni Mhita asante sana tuko pia na B B amesisitiza kabisa niseme B Jacqueline Kawishe yeye ni mkurugenzi na mwanzilishi wa kampuni ya Baron Group. Wao pia ni uh, washiriki wenza katika hili ambalo tunaenda kulifanya sasa hivi. Asante Jaki. Uh, tuko pia na Beatrice Jairo. Yeye ni mwakilishi mkurugenzi mkuu, anamwakilisha mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA karibu sana Beatrice lakini pia tuko na Rukia Joab Katunzi yeye ni mkurugenzi wa kundi la We Are Strong Women ambao ni wadau wetu na rafiki zetu wa karibu sana na kwa machache hayo basi moja kwa moja naomba sasa ni hamishe kipaza sauti hiki kwa mwenyekiti wetu bwana Steven White Mengele atueleze hasa ni nini ambacho ametuitia sisi wote hapa leo. Karibu sana mwenyekiti. Ah. Uh, Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Cha kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru waandishi wa habari wote. Kuwashukuru wasanii wote. Ya. Yeah. Kuwashukuru wasanii wote. Kuwashukuru meza kuwa pambele na kwa shukuru we strong woman nichukue nafasi hii na shukuru wadhamini wetu kwa kweli mmetutendea haki na mnaendelea kututendea haki ni washukuru wageni leo waita hapa mbele wamekuwa wakinishika mkono miaka nenda miaka rudi asanteni sana ndugu zangu kama alivyosema Mona Lisa Mama ongea na mwanao imekuwa inashiriki kazi mbalimbali mbali za kitaifa. Tumekuwa tunafanya kazi hizi kwa weredi mkubwa kuhakikisha tunashikamana kulijenga taifa hili kwa pamoja. Kazi ya kujenga taifa hili sio kazi ya serikali peke yake. Ni kazi ya serikali na mwananchi ndio tunapoipata Tanzania bora. Uzangu sisi kama mama ongea na mwanao tuna history na wengi ipo na mnaijua na tunaendelea nayo hiyo history alipo mama basi na sisi tupo katika kuhakikisha tunalinda tunajenga na tunasonga mbele kwa kushikamana na serikali ndugu zangu tumekuwa tunafanya kazi nyingi lakini kazi hizi wengi wanaweza kuamini kwamba tunafanya kazi kwa ajili ya burudani tu. Tukakaa tukaangalia. Yapo mahitaji kama mama ongea na mwanao tunahitaji kushirikiana na Watanzania wenzetu. Wadau wenzetu. Na mambo hayo si mengine. Ni kwenda ni kwenda sasa kushirikiana na Watanzania huko mikoani na vijijini
kuhakikisha tunamvisha mtoto kiatu sisi tulizaliwa vijijini tunajua unaamka saa moja unaosha vyombo ukitoka hapo kama unapiga deki ukitoka hapo unaanza mtaa kwa mtaa mpaka kufika shule lakini ukiwa peku unakutana na changamoto mara mwiba unakutana na changamoto nyingi sana ukifika darasani umechoka umechoka unakuwa unakosa hata ile akili sasa ya kumsikiliza mwalimu tukakaa na wadau tukasema inawezekana tusiwafikie watoto wote wa Tanzania wako milioni saba. inawezekana tusiwafikie watoto wote lakini tuanze hata kwa hawa wachache ukienda kusini huko kuna hatari vijijini huko unamuona mtoto kabisa unasema kabisa huyu alafu tunao watu wanakunywa na kusaza lakini lazima turudi wenzetu wanaishi vipi mimi naamini kwenye kutoa Mungu anasimama sana Mungu anasimama sana Leo hii taifa la Tanzania tunahitaji kuzalisha au tupate bilionea wa dunia. Kwa nini bilionea kila siku anatoka China, Marekani, China? Why Tanzania tumpati bilionea wa dunia? Twendeni tukamvishe mtoto kiatu. Tutakuja kupata siku moja Afrika itatoa itatoa bilionea wa dunia nzima. Lakini vile vile tukaangalia watoto hawa Watoto hawa ni kweli tukiwapa viatu tu itawatoshereza. Kuna mahitaji mengi wanahitaji. Serikali ya ya sita ya Mama Samia Hassan Suru imeweza kumpa mtoto elimu bure. Mama amejitahidi kutoa elimu bure. Na sisi <laughs> kama mama ongea na mwanao tunajitahidi sasa kutoa viatu bure. Tumshukuru sana wa rais. Kiukweli mama huyu anapambana. Anapita nyakati zingine unasema eh rais wangu hii anatoboa. Miradi inakwenda tena kwa kasi. Sasa hivi ukitembea njiani hivi watu wanacheka, unaweza kusema kuna nini watu wanafurahi hapo inatokana na mama yetu kwa kazi anayoifanya kubwa. Kwa hiyo jukumu la kumsaidia mama huyu sio lazima uwe waziri, sio lazima uwe mbunge, hata hizi taasisi zina jukumu ya kumsaidia mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluh Hassan. Taasisi hizi tunaomba tunaomba fedha kwenye makampuni Tunapoomba hizi fedha kwenye makampuni na makampuni anataka yaone kweli tunafanya kile ambacho tumekiomba. Sio unaomba fedha alafu baada ya hapo wanakukuta una vogu mpya. Alafu baada ya hapo ulichosema unaenda kumvesha mtoto kiatu hawakuoni unadisapia. Sisi mama ongea na mwanao tumedhamiria. Na mnatambua hatuna shughuli mbovu. Sisi mama ongea na mwanao tumedhamiria tutaanza Zanzibar zimkazi pale tutapeleka viatu Zanzibar tukitoka pale tutaenda tumkabidhi mheshimiwa Mwinyi viatu tukitoka Zanzibar tutaanza safari ya Lindi Mtwara Iringa Songea na Mbeya na kote huko hatutakuwa mjini Tunataka tuingie tuione hali yenyewe ya uhalisia ya maisha ya Watanzania na watu wa vijijini. Tunaamini tukimtanguliza Mungu mbele jambo hili tutafanikiwa. Nipende kuishukuru sana. Sana 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 wale watu wote walio tukimbilia hasa kipindi hiki ambacho tunaangaika kutafuta viatu wako watu wana viatu mpaka vinauza nyumbani wanatupa hata kumpa mfanyakazi wa ndani wanashindwa wana vitupa 
Wapo kuna nguo zinaoza watu wanatupa lakini ukiangalia site kuna watu wana shida hivyo vitu. Kuna watu wanahitaji hivyo vitu. Sisi kama mama ongea na mwanao tunasema hata ukiwa unatoka nyumbani unaenda katika hizi safari kama una nguo haikutoshi beba tuende nayo tukawape wenzetu. Kama una viatu vipendi beba tuende navyo tofauti na vile tukawape wenzetu. Kuna wenzetu wanahitaji mahitaji. Kama kweli tunataka kujenga Tanzania ya kujikomboa kwenye umaskini lazima tujue jukumu la mwenzako sio jukumu la mwenzako la kufedheka usilifurahie maana mimi naamini shida ina tabia moja mbaya sana mwenzako akija kukuambia shida yake we ukawa unamcheka shida inakuwepo pale inasema unamcheka ene next week nakuja kwako shida ndio iko hivyo nimalizie kwa kusema ni waombe sasa mashirika mbalimbali makampuni mbalimbali wizara mbalimbali wafanyabiashara mbalimbali na watanzania kwa ujumla wasio na kipato na walio kuwa na kipato makampuni ya simu asasi mbalimbali zituunge mkono kwenye jambo hili la samia nivishe kiatu tunawaomba sana tumejipanga kufika kote mpaka Kigoma kote nchi tutafika kama tukiwezeshwa tunaweza tukafika malengo nirudie tena kumshukuru mheshimiwa rais kwa kuliangalia hili kwa kuhakiki na yeye kwamba anapenda mveshe mtanzania wake mtoto wake kiatu kwa maslahi ya taifa lake kwa hili tumpongeze sana mheshimiwa rais nimpongeze makamu wa rais isidori mpango nimpongeze na waziri mkuu kasim kasim majariwa niwapongeze wadau na niwapongeze wasanii ambao mtaenda kufanya kazi hii hii ni kazi ya kujitolea hii ni kazi ya kujitolea. Ukimuona msanii anajitolea kwenye kazi ya jamii ndio maana ya superstar. Superstar sio kutrend tu kwenye mitandao, fanya vitu vya hovyo. Superstar sio kuonyesha umeshika hela hivi. Nakati kuna watu wana shida hata uwasaidii. Kuna msaada wote katika taifa hili kuna mchango wote katika taifa hili umebahatika kupata jina katika taifa hili basi lipa kwa mashabiki wako japo kile kidogo unachokipata na sisi mama ongea na mwanao tunalipa fadhila japo hiki kidogo tunachokiomba tunaenda kukipeleka vijijini kuhakikisha mtoto anavaa kiatu ni dhahiri tumedhamiria na tukwambie tu Mheshimiwa hapa dadangu hamjapotea kusimama na sisi. Na niwaambie wadau wengine ambao tumewapelekea proposal zetu hamtajutia kusimama na na sisi. Na tutapiga yoyo mbalo kwa mheshimiwa rais uko naye atuchangie kidogo viatu vya kutosha. Na naamini atachangia viatu vya kutosha. Kwa kumalizia Leo ni siku ambayo tunaenda kuandika history ya Samia ni vishi kiatu. Niseme tushikamane. Kazi na wajibu wa serikali ni sisi wote tuna wajibu huo. Juzi juzi hapa nilikuwa naambiwa jana. Nilikuwa pata taarifa jana kwa kamanda Muliro ananiambia Steve mnachokifanya kikubwa mno jeshi la, la polisi linawa support kupitia AGP wetu wa Mbula akasema mtumie tena na hizo Instagram zenu kwenye mitandao huko tumieni mitandao hiyo hata kukemea hii wanaita nini hawa panyarodi kemeeni Steve mna nguvu 
Mama ongea na mwanao kemeni. Waambie na wasanii wengine yakitokea matukio unaona kabisa maskini ya Mungu. Mama na mwanao wamekaa kijana mdogo anakuja anapata wapi hiyo roho ya kumkata sikio. Anamchoma kisu mtu ana hata kosa naye. Tanzania ipi hiyo? Tanzania tuliyozoea ni Tanzania ambayo kila mmoja anatembea kwa kujidai. Ana fursa ya kutembea masai shina nne kwa kujidai. Nikamwambia mwambie AGP Wambula. Kwanza tumpe ongera, kaingia kwa muda mchache, kafanya kazi kubwa, tumeona wameanza kukimbia. Lakini pia nikamwambia Mulilo, kazi ya polisi na wasanii sisi tuko tayari kushirikiana nao mama ongera mwanao. Nikamwambia atoe shaka. Na jana akafurahi sana, akaniambia kama mmelikubali hili, basi tuta tutafanya siku moja kikao cha pamoja jinsi gani tunaye tukafanya kazi kati ya mama ongea na mwanao na jeshi la la polisi. Kwa unaona ni jinsi gani mama ongea na mwanao inavyo inavyo inavyopenya kuhakikisha inalinda uhai wa Watanzania, inakemea uovu kwa Watanzania lakini inaenda kumvisha na mtoto kiatu. Hiyo ndio idea yetu, sisi idea yetu sio kutrend, maana si ni watu wazima tuna watoto. Hivi vitu tunavyovifanya kesho mtoto wako atakuuliza Mama ulikuwa waovyo hivyo? Hivi vitu tunavyofanya kwenye mitandao vinaishi. Lazima tuwe na hofu ya Mungu. Kazi ya superstar ni kazi kwa sababu wewe ni kioo cha jamii. Jamii yote inakuangalia wewe matendo yako. Kama utaleta matendo ya hovyo hovyo akifanya mmoja tunaangamia wote sisi mama ongea na mwanao hatutaki kufanya ujinga huo sisi tunamvisha mtoto kiatu kwa maslahi ya taifa letu nimalizie kwa kusema na washukuru sana tunaenda kuandika history nimshukuru mheshimiwa rais mama yetu Samia suru Hassan ni washukuru wasanii wenzangu mliojitokeza leo ambao wengine amko hata mama ongea na mwanao mmekuja kuona ni kitu gani mama ongea na mwanao kinafanya mkitaka kuigiza mambo mema lazima muwafate watu wema na mkitaka kufanya mambo mema kwa maslahi ya mtu binafsi hatuwezi kufika tunataka tufanye mambo mema kwa sababu ya taifa letu Tusitumike tumike tu ovyo. Tutumike kujenga taifa letu. Ukipewa nafasi na Mungu, baki nafasi ya sanaa unapewa na Mungu. Mungu kila mtu anampa dibaji yake. Ukipewa nafasi na Mungu ya kuwa star au mfanyabiashara maarufu au waziri au kiongozi, Mungu akukupa hiyo nafasi cha kwanza unachotakiwa ni kujiheshimu na kuwaheshimu watu ogopa watu kuheshimu matatizo ya watu kuwa na sikio la kusikiliza watu una uwezo wa kutatua kutatua matatizo ya watu sio kutatua kwa fedha hata kauli inaweza kumpa mtu faraja sisi mama ongea na mwanao tunaenda kumpa mtanzania faraja na faraja tunaenda kumpa sio fedha ni faraja ya kuhakikisha mtoto anavaa kiatu. Nimalizie kwa kuwashukuru. Leo ni siku ambayo nimesema faraja na wapo wadau hapa watazungumza. Nitawasikiliza kwa makini sana, watazungumza ni kwa kudra na upendo wa Mwenyezi Mungu. Natambua mmeacha kazi zenu lakini mmekuja hapa kwa ajili ya kuhakikisha kampeni hii inakwenda haraka iwezekanavyo katika jamii ya Watanzania. Tusisahau. Namalizia kwa kusema tusisahau. Tusisahau uwezo tunao, nia tunayo 
ya kufanya jambo jema kwa Watanzania kama tukishikamana sisi wote.